Bienvenidos a Mis Mollo Español, yo soy Jackie y el día de hoy haremos un recuento con nuestro top 10 mejores películas de Nickelodeon. En esta lista le echaremos un vistazo a las mejores películas que haya producido Nickelodeon, ya sea para el cine o la televisión. Y recuerden que ya tenemos fanpage en Facebook, así que denle like y disfruten de más contenido original en nuestra página. Número 10. Harriet la espía. Inspirada en la popular novela infantil de 1964 con el mismo nombre, Harriet la espía fue la primera película de Nickelodeon Movies. Sixth grade. All the usual suspects are back in action. La compañía no sabía que esta película sería el catalizador de más de dos décadas de éxitos. Protagonizada por Michelle Tachenberg, ahora conocida por sus numerosos papeles en el cine, así como por sus tres temporadas en Buffy la Casa Vampiros, la película habla de Harriet M. Welsh, una niña con afinidad por espiar a los demás. La película, un clásico de Nickelodeon, allanó el camino para otras producciones del estudio en la pantalla grande. If Gully said choose between being a spy and having friends, I'd pick spy. Número 9. Oye Arnold, la película. Basada en la clásica serie animada de Nickelodeon, Oye Arnold, la película, llevó a la gran pantalla a Cabeza de Balón y al resto de sus amigos de Hillwood en el 2002. Show's over, Eugene. Aunque la serie de televisión se terminó en el 2004, no sería hasta más de 13 años después, cuando la adaptación a largometraje tuvo una secuela, emitida en Nickelodeon en noviembre del 2017. La película que aborda temas y cuestiones que se quedaron sin resolver tanto en la serie de televisión como en la primera película, como lo que le ocurrió a los padres de Arnold, atrajo a más de un millón de espectadores. Lo cual no es de sorprender si consideramos que mantuvo un ambiente familiar al de sus predecesores y que les dio una conclusión a los personajes. ¿Estás teniendo ese mismo dream de nuevo? ¿O nunca nos encontramos? Sí. The same dream I've been having all summer. Número 8. iCarly en Japón. Basada en la exitosa serie de televisión de Nickelodeon, iCarly, esta película para la televisión sigue las aventuras de Carly Shay y sus amigos Sam y Freddy cuando viajan a Tokio para una entrega de premios. La película, repleta de chistes y travesuras, fue bien recibida por la crítica, y cuando se emitió por primera vez, estableció un récord en Nickelodeon con 7,6 millones de espectadores. Aunque no va a cambiar la forma de ver el mundo de nadie, es una película divertida con excelentes interpretaciones por parte de sus actores principales, especialmente Miranda Cosgrove. Los fans de iCarly no se decepcionaron. We just woke up. <laughs> At 3 o'clock in the afternoon? We slept through breakfast and lunch? Número 7. Drake y Josh van a Hollywood. Tres socios. Esta película de televisión lleva a dos de los favoritos de Nickelodeon en el viaje de sus vidas a Tinseltown, donde deben evadir criminales, secuestradores y más en búsqueda de su hermanita Megan. Yeah, well, uh, we're just gonna, uh... Basada en la popular serie de televisión Drake y Josh, la película es considerada una de las mejores del canal. Cuenta con dos protagonistas fuertes, Drake Bell y Josh Peck, que demuestran su talento. Si buscan una aventura cómica protagonizada por dos ex actores de Nickelodeon, no busquen más. Número 6. Buena hamburguesa. Garantizamos que la mayoría de ustedes tenía una copia de esta película en VHS a finales de los noventas. Oh, well, nice to meet you, Mondo, idiot. I'm Ed. Huh. What, Ed? You better watch your butt, man. Okay. Este clásico de Nickelodeon fue producto de un popular sketch cómico, 
todo eso, protagonizado por Keenan Thompson y Kel Mitchell. La película habla de dos empleados de una cadena de hamburguesas que luchan por competir con su competidor más popular. Thompson y Mitchell son divertidísimos como Dexter y Ed, respectivamente. En el tiempo transcurrido desde su estreno, la película se ha convertido en un clásico de culto, y muchos alaban las interpretaciones cómicas de los actores principales. You don't want to be partners? Well, no. See, is it because I'm black? <laughs> no, it's not because you're because I'm Número 5, Rango. Johnny Depp en el papel de un reptil? Sí, por favor. All right, folks, stand back, clear the area. This is a crime scene now. Secure the perimeter, dust for prints, check for fibers, scan for DNA. I want a urine sample from everyone and get me a latte. Don't mix up the two. La exitosa película de animación del 2011 convocó a Depp y a sus compañeros de Hollywood, Isla Fisher y Bill Nighton. ¡Chef Frango! Si ese es tu real nombre, estoy intentando salvar mi padre de rancho, que está en la verge de un agricultural meltdown, donde estás jugando pedo cake con este trollop. Rango cuenta la historia de un camaleón que se convierte en sheriff de un pequeño pueblo después de que su terrario caiga del coche de su dueño. La película fue un éxito comercial y con la crítica, pues obtuvo un 87% de puntuación en Rotten Tomatoes y recaudó 245 millones de dólares en taquilla a nivel mundial. Se llevó a casa el premio a la mejor película de animación en la 84ª edición de los premios de la Academia, lo que la convierte en la producción de Nickelodeon más premiada hasta la fecha. Número 4. Lemony Snicket, una serie de eventos desafortunados. I am uh, Stefano. I am an Italian man. Cuando se anunció que el icono cómico Jim Carrey iba a interpretar al malvado conde Olaf en la adaptación cinematográfica de esta clásica serie de libros para jóvenes adultos, la gente perdió la cabeza. Y con razón. Carrey interpreta muy bien su papel, solo igualado por la increíble escenografía, el guión de calidad y el excelente reparto. La película abarca las tres primeras novelas de la serie y sigue a los tres niños mientras van pasando de tutor en tutor tras la trágica muerte de sus padres. Con más de 200 millones de dólares en taquilla a nivel mundial y un Oscar a mejor maquillaje, es sin duda una de las mejores que haya producido Nickelodeon. Número 3. Bob Esponja, la película. ¿Qué clase de lista sería esta si no mencionáramos la creación más icónica de Nickelodeon? Esta película del 2004 muestra a Bob Esponja en fondo de bikini con la esperanza de convertirse algún día en el gerente del crustáceo cascarudo. La película de Bob Esponja, un éxito de taquilla, es una aventura muy divertida que cuenta con todos los personajes que hicieron de la serie de televisión un éxito. Muchos fans opinan que debió haber sido el final de la serie, ya que les da una conclusión adecuada a Bob y sus amigos. I think we all know who rightfully deserves to wear that manager pin. I couldn't agree more, sir. Hooray for SpongeBob! Número 2. Jimmy Neutron, el niño genio, la película. What galaxy are you from? Obla. Where is your leader? Obla. Stop it. It's toast. Esta película tuvo tanto éxito que dio lugar a una serie de televisión que duró tres temporadas. Producida por Nickelodeon en conjunto con otras dos compañías, la película habla del niño genio Jimmy Neutron, cuando él y sus amigos intentan descifrar el misterio de la repentina desaparición de sus padres. Con un excelente trabajo vocal y de animación por parte del reparto y del equipo, fue la primera película animada de Nickelodeon en recibir una nominación a un premio de la cadena. I was playing on the theater daughter, and the next thing I knew, I was on the ground, and my knee hurt. Jimmy Neutron, niño genio, un sorprendente éxito de taquilla, sigue siendo uno de los grandes éxitos de Nickelodeon de todos los tiempos. She would rub my tummy and she sing. Nani, nani, nani. What? Nothing. Antes de llegar a nuestro primer lugar, los dejamos con algunas menciones honoríficas. Hey, you know my name. What's yours? My name. My name is Charlotte. We 
can't just sit here. Mom, we have to find those poachers. Uh, Eliza, you were almost killed. You have to let Jomo take care of them. But, Mom, I have to save Tally. You gonna knuckle down on this chick? I brought the butter sock. <laughs> it's not her fault. We're both victims. Yeah, but I mean... I'm not gonna beat her with a sock full of butter. Antes de continuar, asegúrense de suscribirse a nuestro canal y darle clic a la campanita para recibir notificaciones de nuestros últimos videos, ya sea de algunos o de todos. Si están en su teléfono, entren a Configuraciones y activen las notificaciones. Número 1. Rugrats, la película. Si crecieron en los 90 y no saben quiénes son los Rugrats, lamentamos su triste infancia. Rugrats, la película y su secuela Rugrats en París, la película, se basan en la emblemática serie de televisión de Nickelodeon que se emitió de 1991 a 2004. En la primera, Tommy y el resto de sus amigos se pierden en un bosque y sus padres los buscan con desesperación. Con el mismo tipo de humor que hizo que la serie de televisión fuera un éxito, uno de los niños es secuestrado por monos. La película está hecha con el corazón y les garantizamos que les hará recordar esa década perdida a la que le llamamos noventas. Increíbles videos de mis mollo español. Suscríbanse y denle click a la campanita para que reciban una notificación cada vez que subamos nuevo contenido.